Oi pessoal, eu sou a Kari e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje eu quero apresentar a vocês esse jogo que eu estava esperando ansiosamente desde que eu ouvi falar dele. Palha é um MMORPG que, diferente de muitos outros, é bem aconchegante e relaxante. Muitos consideram ele um MMORPG de fazendinha, e eu concordo com isso de certa forma. Em Palha, você vai poder ter o seu terreno, construir e decorar a sua casa, cuidar da sua fazenda, conhecer os moradores da cidade e até ter um relacionamento com um deles. Essas são algumas das muitas coisas que você vai poder fazer nesse jogo. Eu me inscrevi para conseguir jogar no beta e fiquei muito feliz por conseguir jogar. O jogo é grátis e, apesar do meu PC ser bem fraco e ter certa dificuldade em rodar o jogo, eu fiquei muito feliz e satisfeita de ter sentido o gostinho de como é jogar ele. Mas, antes de passar para o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante por aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Ok, eu já joguei um pouco, porque eu queria ver se o jogo ia funcionar no meu PC ou não. E, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu consegui aqui para jogar esse jogo, então eu tô muito animada. Eu já fiz algumas missões e tal. Meu computador engasga um pouquinho com ele e às vezes cracha o jogo. Mas eu acho que isso também é por conta de estar em beta ainda. Mas, no geral, tá tudo indo bem. Como vocês podem ver, os gráficos estão todos no low. É o único jeito de rodar direitinho sem meu computador explodir. Mas... Não, não fica tão feio e não é tão feio como eu esperava que ficaria se tivesse tudo no low. Tá certo é que a gente pode ver o meu personagem meio assim, né, riscadinho, mas no geral tá ótimo. Aqui onde eu tô é onde vai ficar, onde fica o meu terreno. Todo mundo entra nessa areazinha, sabe, e tem um terreninho pra construir. Você não consegue ver o terreno dos outros, só o seu, mas eu acho que isso não tem problema. Se eu apertar H, a gente consegue ver o tamanho do lugar que a gente pode comprar, aos poucos, é claro, né? Como vocês podem ver, é enorme. Parece pequeno assim, mas é enorme o lugar. Então, tem muita coisa pra gente fazer. Infelizmente, ainda não está em português e eu não sei se eles vão localizar pra pouco português, eu espero que sim, é, mas ainda assim não tem problema por enquanto, né? É, eu já fiz algumas missões, as missões de apresentação e tal, e agora eu tô na missão, nas missões de, como se diz? De fazer a casa, né? Construir a casa e essas coisas. Uh, tem um mapa, o mapa é bem grande até, e eu creio que a gente vai poder expandir mais ele, porque tem essa missão aqui e eu acho que é pra abrir outro, outro lugar, né? Aqui nós temos o nosso inventário o inventário é um tanto quanto diferente do que eu esperava, porque normalmente a gente usa a rodinha do mouse pra poder mudar os números, né? De 1, 2, 3, 4 e 5. Mas aqui o inventário tem duas páginas. E a gente usa a rodinha do mouse para passar de uma página para outra, entendeu? E usamos o... os números para conseguir acessar as outras coisas. É... O fato de ser um MMORPG é o que me deixa bem mais animado. Eu sempre gostei de jogar MMORPG, mas eu não curtia muito. A questão de duelos e essas coisas. Pra mim, o negócio da minha RPG era quando tinha casinha eu podia decorar. Então, é, eu curto bastante isso. E aqui a gente pode fazer de tudo. Se eu, se eu segurar R, a gente já consegue as ferramentas logo no começo do jogo, é, fazendo as missões. Então a gente pode pescar, pode caçar. Essa aqui é pra coletar insetos. E a gente tem as ferramentas básicas para coletar pedra, madeira e essas coisas. Então, é super legal que a gente já tem isso. Deixa eu colocar aqui. Porque eu preciso caçar para pegar pra pegar dinheiro para comprar algumas coisas. E é bom que a gente pode sair por aqui coletando tudo. 
outra coisa que eu achei super legal é que você pode dar presente aos NPCs para aumentar a amizade. E eu creio que você possa namorar um, de, um deles no futuro, se você tiver nível suficiente. Então... Aqui, eu tenho que ir aqui. Então... Eu acho isso super legal. Que é um jogo realmente de fazendinha, onde você cria a sua casa, tem sua fazenda. Sendo um MMORPG, onde você pode sim... É, ter seu namorado, seu crush... Na fazenda. E cara, o fato de você poder, poder usar arco e flecha e tudo... Nossa... Eu tô muito feliz com esse jogo. É uma coisa que, que eu esperava há muito tempo pra ter, sabe? Eu tenho que fazer algumas missões ainda, as missões pra minha casa e tal. E agora, eu tenho que ir... Nossa, eu tenho que ir no... no... Falar com alguém, eu esqueci o nome. Com esse carinha aqui, ó. É ou não? Ah? Dá pra ver aqui? É, que você pode fazer amizade com eles. É, aqui diz o que é cada pessoa. Ah, e todas as vezes, todos os dias, ou é toda semana, é, o villager gosta de presentes diferentes. Então você vai nele e vê quais são os presentes que ele quer durante a semana. Então... Ele quer... Um Rai Silver Minnow, que eu não faço ideia do que seja, mas ele quer. Aí é que a gente pode dar um presente pra ele e eu... I am not practiced in conversation closing rituals. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu não faço ideia onde vê o meu perfil, sabe? Eu fiquei só correndo por aqui e não vi muita coisa. Quests, ok, eu tenho três quests pra fazer Essa aqui é a main quest Hum, que eu ainda não fiz Porque eu quero construir a minha casa <risos> Eu ainda não tô indo fazer, mas eu vou fazer Eu acho que eu deveria fazer logo Eu acho que eu vou fazer logo essa main quest uh, Aqui eu creio que é pra fazer um clã Que é aqui que chama comunidade, né? Bonitinho Aqui é minha, meu relacionamento com os, uh, com os villagers, né? E cada nível a gente consegue alguma coisa diferente. O que eu quero ver é se a gente pode... Pode sim, aqui. Chega a um nível 3 de amizade com esse villager para desbloquear romance. Isso é maravilhoso. <risos> Teve um que eu gostei. Eu gostei muito desse Raster. Ai, oh, a gente pode namorar com ele. Eu já tenho meus olhos nele. Ele é super legal. Ok. E aqui tem a Accomplishments, que eu acho que é os Achievements. É. E aqui são as, as novidades do servidor e essas coisas. Que eu acho que não tem nenhuma. Porque, né? Ainda tá tudo muito novo. Então, eu vou seguir com a, com a missão principal pra gente ir indo eu queria saber qual é o botão que eu consigo ver o meu perfil sabe onde será que é P? não, P é, é o mapa por algum motivo P é o mapa ah não, aqui meu perfil, é, é isso aqui, simples é no inventário eu posso usar acessórios que eu não tinha visto Uh, renom, é, o renome Eu posso conseguir esse renome é, Upando meu nível devo, Desenvolvendo relacionamentos com os villagers Completando quests E completando accomplishments uh, Ok Eu não tenho dinheiro Palia coins Hum eu acho que essa palha coins são uh, pra comprar nessa Premium Store, que eu nem olhei porque eu tenho... Ih, eu não devia ter apertado ali. Bom, funcionou. Ok, então é palha coins é pra poder comprar roupinhas e tal. 
E eu acho que eu tenho quase certeza que isso aqui é com dinheiro de verdade. Eu não vou nem clicar, porque, né, lentidão do computador pra, provavelmente vai abrir uma, uma página no navegador e eu não quero correr esse risco. Ok. Hum. Aqui a gente tem as nossas skills de pescaria, é, jardinagem e essas coisas. E a gente tem alguns traços que quando a gente responde as perguntas que os villagers fazem, cada pergunta tem tipo uma personalidade diferente. E é isso que acaba... Eu não sei se isso influencia em alguma coisa, mas, por exemplo, eu exibo traços associados com a personalidade do tipo fogo, que eu, eu geralmente pensaria que isso é uma coisa muito, muito grave, mas não, são pessoas, sabe, tranquilas, segundo o jogo. E tem esse foco aqui para aumentar a sua experiência no jogo. Por exemplo, você aumenta seu foco, que é com, comendo, era como... É tecnicamente uma, uma barra de estamina, mas você não fica cansado. E quanto maior o seu foco estiver, tipo, a barra estiver completa, é maior a experiência que você ganha fazendo as coisas, sabe? Tipo, por exemplo, o meu, o meu bônus de foco no momento, que é esse aqui, 200, aumenta o meu ganho em 20%, por enquanto. Mas por aqui o que tá dizendo é que eu posso aumentar esse bônus... Eu não sei se é possível aumentar até 100%, talvez, é, mas eu posso aumentar gastando isso aqui, esses Renown, em altares. E eu quero muito ver isso. O que eu sei é que eu tenho que vir para esse lugar onde tem a cachoeira. Então, vamos tentar ir lá. E ver se a gente consegue pelo menos fazer essa missãozinha, né? Só essa missãozinha. Só pra dar aquela... Matei aquela vontadezinha de fazer essa missão. Então, é só seguir a rua. E... Atravessar a ponte. Vamos lá. Oh! Eu quero um glider. Como é que consegue um? Você... Será que eu tenho? Eu acho que eu não tenho. Se tivesse, eu parecia. Ah, eu quero um. Deixa eu fazer logo essas missões. Deixa eu pegar aqui essas flores que dá pra fazer coisa pra. pra decorar. Então a gente pega tudo. E vamos. seguir. Ver onde é. Eu acho que é por aqui. A cachoeira tá ali, ó. Então eu tenho que ir. É uma, e uma porta atrás da cachoeira. Será que é por ali? Talvez seja por aqui. Tem alguma coisa ali, ó. Será que eu morro se eu pular na água? É, rapaz. Eu morro sim. Eu meio que tô no lugar certo, mas é ali. Então acho que eu tenho que vir por aqui, por essa ponte... Ali no canto, então vamos dar a volta de novo. Então já sei que eu não posso me molhar. Tipo o Gremlin. Ok. Ok. Se for aquela porta ali, eu vou ficar muito indignada. Porque eu poderia já ter vindo aqui há muito tempo atrás, mas eu fiquei enrolando. E eu curiosa pra saber o resto das coisas, pra explorar e tal. Mas vamos ver. Ah... Será que eu posso quebrar isso aqui? Posso não. <risos> Eu sonhando que seria igual a Zelda. Mas tudo bem. É por aqui mesmo. Que vacilo. Poder já ter. Será que aqui? Oh, tem aquela porta ali bonita. Pode ser ali, né? Essa porta bonita aqui. Aí, tá vendo? Aí eu posso entrar aqui agora. Ok. Hum. Agora a missão é explorar a câmera aqui dentro da porta. Explorar comigo mesmo. 
Eu sou curiosa, eu gosto de ver as coisas que tem por aqui. Em todo jogo que tem. Cheguei, gente. O que, é que tem aqui pra mim? Hum. Antes de inspecionar, deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima. Pra ver se tem... Aqui. A escrita estranha diz... Conhecimento cresce na, na, na mente, mesmo em tempos de... Strafe? Acho que talvez tempos difíceis, não sei. Strafe. Para entrar aqui, você precisa... É, suprir aquilo que cresce vida. Eu preciso... Alguma coisa que cresça vida. Semente, será? Água? Água? Sei lá. Aí, eu, talvez eu tenha que botar água aqui. É isso aí mesmo. Gênia, tá vendo? Gênia. Big Brain. Big Brain. Pensando o quê? Olha lá, Fênix. Que cabeça, cabeça. Como diz um colega meu da escola, cabeça não é só pra botar chapéu, não. Inspecionar. A inscrição na base diz, querida Fênix, proteja esse lugar e as pessoas. E as pessoas. Deixe as suas ondas lavarem as nossas... Blá, blá, blá. A palavra final está muito apagada para ler. Não tem mais nada aqui? Nada para eu... Oh, tem aqui, ó. O que, que que tem? Hum. Por que essa pessoa está sem cabeça? Ah, essa câmera foi adicionada para sua proteção. Não desiste da sua fé. Da sua fé. O rei... Irá nos, liberta... Irá nos libertar quando for seguro. E nossas... nosso povo vai andar sobre a terra de novo. Ok, vamos lá falar com a Gina. Gina, quer dizer. Gina. E ver o que ela tem a dizer sobre isso. Na verdade, ela aqui, oi. Como é... Moça, como é... Como é que você veio para aqui, hein? Ever feel like there aren't enough hours in the day? Você realmente conseguiu. Eu ouvi o, o, o barulho e vim, vim aqui correndo. Esse, esse lugar é incrível. Deve ter sido algum tipo de tempo. Oh. Você realmente consegue ler as escrituras na parede? Essa é, é uma escrita... Uma anciã, uma, uma escrita humana antiga. Na verdade, não. Isso faz muito sentido. Você é um humano. Claro que você conseguiria ler a sua própria língua. Você pode ir indo. Recla e eu vamos dar uma olhada nessa, nesse quarto. Nesse quarto não, né? Nessa área. E ver o que nós podemos aprender. Até a próxima Ó, oh, é, o que eu falei antes da, da questão da personalidade, essas coisas, cada resposta de pergunta tem esse símbolozinho aqui, símbolos diferentes que são os tipo, tipos de personalidade. Por exemplo, personalidades do tipo terra são cabeça duras, é, práticas e honestas até certo ponto. E aqui é pessoas do... Personalidades do tipo água são pensativas, introspectivas e é, sensitivas emocional, emocionalmente. Eu, eu me sinto muito parecida com isso. Enquanto inteligentes, eles geralmente, eles geralmente tendem a ser melancólicos. Então, né? Eu, eu sou muito... Eu, eu sou uma mistura de água e fogo aqui. <risos> e esse é o vídeo de hoje. O que você achou de Palha? Pretende jogar o jogo? Eu gostaria muito de ouvir sua opinião nos comentários. 
Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito por aqui. No mais, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada pelo apoio, e não esqueça, você é incrível, não importa o que digam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!